காண்போம் கற்போம் கற்பிப்போம் நேர்கள் நன்றிக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் யூனிட் த்ரீயில் நம்ம என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குது அதான டாபிக்ஸு அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் த்ரீயில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே எக்ஸப்ஷன் எக்ஸப்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா பேசிக்கலி இட் இஸ் அன் எரர் எரர் அப்படின்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் இருக்குது எரர்னாலே என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ பேசிக்கலி எ மிஸ்டேக் எல்ல ராங் எ மிஸ்டேக் என்ன ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வி கேன் கிளாஸிஃபை எரர்ஸ் ஆஸ் டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் கம்பைல் டைம் எரர்ஸ் அனதர் ஒன் இஸ் ரன் டைம் எரர்ஸ் கம்பைல் டைம் எரர்ஸ் பேசிக்கலி வி கால் இட் அ சின்டாக்ஸ் எரர்ஸ் ரன் டைம் எரர்ஸ் வி கால் இட் அ செட் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் மீன் பை கம்பைல் டைம் எரர்ஸ் கம்பைல் டைம் எரர்ஸ் மீன்ஸ் பேசிக்கலி இஃப் சப்போஸ் வி ஆர் மிஸ்ஸிங் எ செமி கோலன்ஸ் ஆர் சம்திங் வி ஆர் டிட் அ ராங் சின்டாக்ஸ் ஆர் சம்திங் எல்ஸ் அந்த மீன்ஸ் வி கேன் கால் இட் அ செட் இஸ் அ சின்டாக்ஸ் எரர்ஸ் then run time errors because if syntactically it is okay then if it is proceed for exception just for example uh, 1 bar 0 1 bar 0 means we can't do uh, in programming because 1 by 0 it is infinity we know it is in mathematics but we can't expect those details is in uh, in programming for that purpose we have to handle exceptions adanalada mm-hmm. namu exceptions abindra oru concept ku namu porom நிறைய இருக்குது இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஏடிஎம்க்கு போகிறோம் ஏடிஎம்மில் வந்து பின் நம்பர் எனக்கு தெரியுது அதனால் என்னால் பணம் எடுக்க முடியும் சப்போஸ் எனக்கு பின் நம்பர் தெரியலனாலும் என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் பின் நம்பர் தெரியலனா ஏடிஎம்மே சொல்லிவிடும் உங்களுக்கு யுவர் பாஸ்வேர்ட் இஸ் ராங் அப்படின்றது உங்களுக்கு டைரெக்டாக அதை இன்டிமேட் பண்ணிடும் இட் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷன் ஓகேவா இப்போ எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து பேசிக்காக இன்டர்பிரட்டர் தான் என்கவுண்டர் பண்ணும் ஏன்னா இன்டர்பிரட்டர் தான் செகண்ட் ஸ்டேஜ் அதான் அங்கே தான் எக்ஸப்ஷன் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அது எக்ஸப்ஷன் வந்து நிறைய விதத்தில் ஹேண்டில் பண்ணுறோம் நம்ம சீல் எடுத்துகிட்டோம் அப்படி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ட்ரை கேட்ச் த்ரோ அதை வச்சு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம் இந்த ஜாவாவில் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டிலிங் வந்து நிறையா இருக்குது ட்ரை இருக்குது கேட்ச் இருக்குது த்ரோ இருக்குது த்ரோஸ் இருக்குது ஃபைனலி இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரைன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரைன்றது நம்ம பேசிக் சின்டாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரை ஃபைண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே அந்த கோடை வந்து ட்ரையில் எக்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் பேஸ்ட் ஆன் த எக்ஸப்ஷன் என்ன மாதிரியான எக்ஸப்ஷன் அங்கே அக்கர் ஆகிருக்கோ அந்த எக்ஸப்ஷனை எங்கே கேட்சில் தட் இஸ் எங்கே ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேட்சில் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஒரு அரித்மெட்டிக் எக்ஸப்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லை அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸப்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ எக்ஸப்ஷனாக இருக்கலாம் எந்த எக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் அக்கர் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கேட்சில் ஹேண்டில் பண்ணும் பிகாஸ் ஒரு ட்ரை பிளாக் இருக்கலாம் நிறைய கேட்ச் பிளாக் இருக்கலாம் மல்டிபிள் கேட்ச் பிளாக்ஸாக நம்ம வந்து எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணலாம் இங்கே ட்ரை கேட்ச் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் த்ரோ த்ரோன்னும் போது பேசிக்கலி வி கேன் த்ரோ த மேனுவல் எக்ஸப்ஷன் நம்ம த்ரோ நம்ம ஒரு எக்ஸப்ஷன் ட்ரையில் கேக்கர் ஆகுது அப்படின்னா அதை த்ரோ பண்ணிவிடும் டிஹெச்ஆர்ஓடபிள்யூ த்ரோ அப்படின்னும் போது அதை த்ரோ பண்ணி கேட்சில் ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் நம்ம இங்கே த்ரோ அப்படின்ற கீவேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம மேனுவலாகவும் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் த்ரோ பண்ணிக்கலாம் எக்ஸப்ஷனை நெக்ஸ்ட் த்ரோஸ் த்ரோஸ்ன்னும் போது டிஹெச்ஆர்ஓடபிள்யூஎஸ் இது ஜாவாவில் புதுசு எதுக்கு அப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு மெத்தடுக்கு அவுட் சைடில் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்டு டு டெக்லர் அண்ட் எக்ஸப்ஷன் என்ன மாதிரியான எக்ஸப்ஷன்லாம் அந்த மெத்தடுக்குள்ளே அக்கர் ஆக போகுது அதை நீங்கள் முன்னாடியே நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் சின்ன சின்ன சின்டாக்ஸ் எடுத்து அவங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்க ஒரு ரிட்டர்ன் டைப் மெத்தட் நேம் த்ரோஸ் ஸ்பேஸ் எக்ஸப்ஷன் நேம் நீங்கள் எக்ஸப்ட் ஒரு அரித்மெட்டிக் எக்ஸப்ஷனா தென் அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் பவுண்ட் எக்ஸப்ஷனா இல்லை அது மாதிரி எக்ஸப்ஷன் நம்ம முன்னாடியே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறது நல்லது என்ன மாதிரியான எக்ஸப்ஷன் இந்த மெத்தடுக்குள்ளே அக்கர் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனலி ஃபைனலின்றும்போது பேசிக்காக எப்படி சொல்லுவோம் ஒரு ஃபைனலி இப்போ நம்ம ஏடிஎம்க்கெலாம் போனோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக தேங்க் யூ விசிட் அகைன் அது வந்து நம்ம பாஸ்வேர்ட் தெரியுதோ தெரியலையோ ஒவ்வொரு தடவை பண்ணாலும் தேங்க் யூ விசிட் அகைன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு மெசேஜ் நம்ம வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் அந்த ஃபைனலி பிளாக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் இட் இஸ் கேரண்டிட் ஃபார் எக்ஸிக்யூஷன் ஒரு டிஃபால்ட் பிளாக்னு கூட வச்சுக்கலாம் பேசிக்காக அதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் கம்பல்சரியாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஃபைனலி பிளாக் அப்படின்றது சின்ன ஒரு டயக்ராமோட ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் கம்பைல் ட
ஒரு சில இதை தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதுக்கு அப்புறம் சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம்னா ஐஓ எக்ஸப்ஷன் இருக்குது எஸ்கேஎல் எக்ஸப்ஷன் கிளாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் இருக்குது அது ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன எக்ஸப்ஷன் இருக்குது அப்படின்றது அன்செக்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் நம்மளால் ரீசனபுளாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது நம்மளால் எடுத்துக்க முடியலை அப்படின்னும் போது அதுதான் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு வேரியபிளுக்கு ஒரு இப்போ கன்சிடர் ஒரு அரேக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் வேரியபிள்ஸ் தான் நம்ம செட் பண்ணுவோம் பட் டென் வேரியபிள்ஸ் நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து நம்மளால் ஹேண்டில் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளால் ரன் டைமில் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் பிகாஸ் நம்ம கம்பைல் டைமில் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்மளால் முடியும் பேசிக்காக கம்பைல் டைம்னால் ரன் டைமில் நடக்கிறதுனால நம்மளால் ஒரு சில எக்ஸப்ஷனாக நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இதுலேயும் நம்ம பேக்கேஜ் மாதிரி தான் இன்பில்டு பேக்கேஜ் யூஸ் டிஃபெண்ட் பேக்கேஜ் மாதிரி இங்கேயும் எக்ஸப்ஷனில் வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது தட் இஸ் இன்பில்ட் எக்ஸப்ஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் யூஸ் டிஃபெண்ட் எக்ஸப்ஷன் நம்ம அது யூஸ் டிஃபெண்ட் எக்ஸப்ஷன் நம்மளாவே கிரியேட் பண்ணுறது இன்பில்ட் எக்ஸப்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இப்போ கன்சிடர் அரித்மெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கில் இப்போ நான் சொன்னால் ரிவேட் பார் ஜீரோ எக்ஸப்ஷன் இதெல்லாம் வந்து எதில் வரும் அப்படின்னா அரித்மெட்டிக் எக்ஸப்ஷனில் வருது தென் அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேட் அரே இண்டெக்ஸ் ஒரு இண்டெக்ஸே நம்ம தப்பாக கொடுத்துட்டு நம்ம அரேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறது அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் இப்போ ஒரு ஃபைல் நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைல் புக் சப்போஸ் அந்த ஃபைல் நாங்கள் இல்லவே இல்லை இல்லை ஃபைல் நேம் தப்பாக இருக்குது இது மாதிரியான திங்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷனில் வரும் இன்பில்ட் எக்ஸப்ஷன் அந்த இப்போ கன்சிடர் ஃபைல் நாட் ஃபோனில் எஃப் என் எஃப் இ இது எல்லாமே கேபிட்டல் எடுத்து நம்ம அதை இன்பில்டாக நம்ம அதை அதை தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சைடு இந்த பேக்கேஜஸ் தென் ஐஓ பேக்கேஜ் ஏதாவது இன்புட் அவுட் புட் ஃபெயிலியராக இருந்துச்சு சிஸ்டம் ஏதாவது சிஸ்டமில் ஏதாவது ஃபெயிலியர் இருந்ததுன்னா தென் அவுட் ஆஃப் மெமரி எக்ஸப்ஷன் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ டேட்டா ஸ்டோர் ஆகலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணுறது தான் இப்போ ஒரு நம்ம ஃபோன் மெமரியே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபோன் மெமரியில் வந்து சப்போஸ் நாட் நாட் எனேபிள் டு ஸ்டோர் த டேட்டாஸ் அப்படின்லாம் வரும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் வந்து இது மாதிரியான எக்ஸப்ஷன் தான் யூஸருக்கு இன்டிமேட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ எக்ஸப்ஷன் ஸ்டாக்லாம் நம்மளால் சிஸ்டம் வந்து ஒரு சில இதுக்கு ரன்னே ஆக முடியாது நம்மளே ஒரு சில அப்ளிகேஷன்லாம் ஓப்பன் பண்ணும்போது நாட் ஏபிள் டு ஓப்பன் அன்இன்ஸ்டால் சம் அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்லாம் கேட்கும் இதெல்லாம் வந்து திஸ் டைப் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இல்லைக்கார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸப்ஷன் நீங்களாகவே கிரியேட் பண்ணலாம் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்றது இட் இஸ் அ இன்பில்ட் கிளாஸ் பேசிக்கலி நம்ம அது ஓனாகவும் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி கிளாஸ் மை எக்ஸப்ஷன் எக்ஸ்டென்ஸ் எக்ஸப்ஷன் எக்ஸப்ஷன்ன்றது இன்பில்ட் கிளாஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது அதில் நம்ம எக்ஸப்ஷனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறதுனால நம்ம ஓனாக நம்மளோட எக்ஸப்ஷன் ஓனாகவே ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் அலக்கேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஒரு சின்ன சின்டாக்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா த்ரெட்ஸ் த்ரெட்ஸ்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் நம்ம சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இல்லாத ஒரு கான்செப்ட் ஏன் அப்படின்னா ஹிர முன்னாடிலாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா சீரியல் எக்ஸிகூஷன்லாம் பார்த்துருப்போம் இப்போ த்ரெட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வரும்போது இனிமேல் நம்ம சொல்ல போகிறது எல்லாமே பேரல் எக்ஸிகூஷன் அதாவது உங்கள் உங்களோட அவுட் புட்டும் உங்கள் ஃப்ரெண்டோட அவுட் புட்டும் வேறு இருக்கும் பிகாஸ் உங்கள் சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் வேறு உங்கள் ஃப்ரெண்டு சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் வேறு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் அவுட் புட் வரும் பிகாஸ் ஒவ்வொரு தடவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ப்ராசஸர் எவ்வளோ ஸ்பீடில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அவுட் புட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதில் என்ன கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னா ப்ராசஸ் த்ரெட்ஸ் ப்ராசஸ்ன்றது பேசிக்கலி இட்ஸ் அ ப்ரோக்ராம் இன் எக்ஸிகூஷன் ஒரு ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அதுதான் அது பேசிக்காக அது ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்வாங்க ப்ராசஸ் த்ரெட்ஸ் கண்டைன் அதாவது ப்ரா நிறைய ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே நிறைய த்ரெட்ஸ் இருக்கும் சின்னது த்ரெட் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ லைட் வெயிட் வைட் லைட் வெயிட்டட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே நிறைய த்ரெட்ஸ் இருக்கும் அது ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரௌசர்லேயே ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டாலும் ஒரு டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க அது ஒரு த்ரெட்டு இப்போ ஒரு அனிமேஷன் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அது ஒரு த்ரெட்டு என்டையராக சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு எடுத்துகிட்டீங்க அப்படின்னா காப்பி பண்ணுவீங்க அது
அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா இட் என்டர்ஸ் இன்டு ரன் ரன்னபுள் ஸ்டேட் அது ரெடி ஃபார் எக்ஸிக்யூஷன் அது ரன்னபுள் ஸ்டேட்டுக்கு வருது நெக்ஸ்ட் ரன்னிங் ஸ்டேட் வருது இது மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரன்னிங் ரன்னபுள் இதுக்குள்ளே மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் இப்போ டெஸ்ட் டெம்பரவரி பிளாக் அப்படிங்கும் போது பிளாக்கட் ஸ்டேட்டுக்கு வருது நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறது டெட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது எந்த ஸ்டேட்டில் எந்த வேணாலும் நம்ம டெட் ஸ்டேட்டுக்குலாம் போகும் பை யூஸிங் த ஸ்டாப் மெத்தட் இதில் வந்து ஒரு சில ரன்னபுளுக்கும் பிளாக்கெடுக்கும் ஒரு ரன்னிங்க்கும் ஒரு பிளாக் தட் இஸ் ரன் ரன்னிங்க்கும் பிளாக்கெடுக்கும் ஒரு இந்த தட் இஸ் ஒரு சம் மெத்தட்ஸ் இருக்குது போயிட்டு வர்றதுக்கான கான்செப்ட் இப்போ சஸ்பெண்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டெம்பரவரி சஸ்பெண்ட் அதை ரெசியூம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரன்னா ரன்னிங் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் இப்போ வெயிட்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நோட்டிஃபை பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது போய்கிட்டே இருக்கும் ஸ்லீப் மெத்தட் அப்படின்னா ஸ்லீப் மெத்தட்குள்ளே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இட் இந்த நம்ம வந்து டைமை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் இட் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மில்லி செகண்ட்ஸ் மில்லி செகண்ட்ஸ்ன்னும் போது நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஒன் செகண்ட் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னும் போது தௌசண்ட் தான் ஸ்லீப் ஆஃப் தௌசண்ட் அப்படின்னும் போது ஒரு செகண்ட் அது வந்து டிலே ஆகி அவுட் புட் வரும் அவுட் புட்லாம் இனிமேல் வந்து சீக்வன்ஸ் ஆகிறது விட அப்போ இந்த ஸ்லீப் மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் டேக் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் கொஞ்சம் வந்து டைம் எடுத்துட்டு அவுட் புட் வரும் நெக்ஸ்ட் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் த்ரெட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது த்ரெட்டை ரெண்டு விதமாக க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒன்று இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்டெண்டிங் த்ரெட் கிளாஸ் அனதர் ஒன்று இம்ப்ளிமெண்டிங் ரன்னபுள் இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்காக யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸ்டெண்டிங் த்ரெட் கிளாஸ் அதே மாதிரி ஒரு த்ரெட்டுக்குள்ளே ஒரு ரன் மெத்தட் இருக்கும் அந்த ரன் மெத்தடை கால் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எப்போவுமே இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கங்க இங்கே வந்து நான் ரெண்டு த்ரெட்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் ஏ எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரெட் அதாவது த்ரெட்டு அதில் டி கேப்ஸ் த்ரெட்டுங்கிறது இன்பில்ட் கிளாஸ் இப்போ நான் என்னோடய த்ரெட் என்னென்னு யூஸ் பண்ணுறேன் ஏ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே அடுத்த அனதர் கிளாஸில் பி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறேன் கிளாஸ் ஏ எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரெட் அது ஒரு த்ரெட் அந்த த்ரெட்டுக்குள்ளே ரன் மெத்தட் ரன் மெத்தடுக்குள்ளே நீங்கள் உங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு த்ரெட்லேயும் ஒரு த்ரெட் ஏ த்ரெட் பின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபைனலாக இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்போவும் போல் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஏ ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ ஆஃப் ஏ பி பி ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ ஆஃப் பி அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் இப்போ அந்த த்ரெட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்போவும் முன்னாடியெலாம் ஃபங்க்ஷன் நேம் யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் ஃபங்க்ஷன் நேம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டெட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ ஒன் டாட் ஸ்டார்ட்ன்ற இன்பில்ட் ஸ்டார்ட் மெத்தடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஏ ஒன் டாட் ஸ்டார்ட் தென் பி ஒன் டாட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ அவுட் புட் நீங்கள் பாருங்களேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா த்ரெட் ஏ த்ரெட் பி இது வந்து ஒரு ஆர்டினரியாக நான் ஏன்னா ஒரே ஒரு இதான் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு த்ரெ டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இப்போ த்ரெட் ஏ த்ரெட் பின்னு வரலாம் இப்போ சப்போஸ் ஆறு சாய்ஸில் பாருங்களேன் த்ரெட் பி த்ரெட் ஏன்னு வரலாம் எந்த த்ரெட் வேணாலும் பேரலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் எப்போவுமே முன்னாடி இருந்தது அப்படின்னா த்ரெட் ஏ த்ரெட் பின்னு தான் வரலாம் ஆனால் இந்த கான்செப்டில் எப்படி வரலாம் அப்படின்னா த்ரெட் பி த்ரெட் ஏன்னு கூட வரலாம் நம்ம ஃபர்தராக நம்ம பேரல் எக்ஸிபிஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ரெண்டு விதமாக நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விதமாக க்ரியேட் பண்ணலாம் எக்ஸ்டெண்டிங் த்ரெட் கிளாஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் ரன்னபுள் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ட் அது கிளாஸ் ஏ எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரெட் அந்த சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் ரன்னபுள் இன்டர்ஃபேஸ் நம்பது இது ஒன்றே ஒன்று தான் நம்ம அங்கே கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறோம் இங்கே இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் ரன்னபுள்ன்றது இன்பில்ட் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுவோம்ல இன்டர்ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு கிளாஸுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இன்ஹெ இன்ஹெரிட் பண்ணும்போது இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கீபேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அதிலே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதாவது நம்ம த்ரெட்டை கால் பண்ணுவோம் முன்னாடி அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் கிளாஸ் நேம் ஸ்பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஈக்குவல் டு நியூ ஆஃப் கிளாஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரெட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது ப்ரீவியஸாக க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை இங்கே நம்ம பேராமீட்டரை பாஸ் பண்ணணும் அந்த ரன்னபுள் இங்கே யூஸ் பண்ணுறது அந்த ரன்னபுளை நம்ம பாஸ் பண்ணணும் அந்த த்ரெட்டு கிளாஸுக்கு
நெக்ஸ்ட் சி எஃப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் அது ஜிக்கு வருது அப்படின்னும் போது ஜிஹெச்ஐ எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் இப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு வச்சிங்களேன் இப்போ ஏ டி ஜி வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா ஏ டி ஜி ஹெச்ஐ எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் கண்டிப்பாக சிங்கிரனைசேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது ஒன்ஸ் இஃப் யூ டச் த சிங்கிரனைசேஷன் மெத்தட் தென் இட் வில் எக்ஸிக்யூட் சீக்வன்ஷியல் இப்போ ஏ டி ஜி ஹெச்ஐ பிஇசிஎஃப் இதுவும் ஒரு பாசிபிலிட்டியாக இருக்கலாம் இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அவுட் புட்ஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன அப்படின்னா த்ரெட்டு ப்ரியாரிட்டி த்ரெட்டு ப்ரியாரிட்டியில் வந்து மூணு ப்ரியாரிட்டி இருக்குது ஒன்று வந்து மின் ப்ரியாரிட்டி நார்மல் ப்ரியாரிட்டி மேக்ஸிமம் ப்ரியாரிட்டி அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மினிமம் ப்ரியாரிட்டி மினிமம் ப்ரியாரிட்டிங்கும் போது ஒன் நார்மல் ப்ரியாரிட்டிங்கிறது ஃபைவ் மேக்ஸிமம் ப்ரியாரிட்டிங்கிறது டென் அதாவது ஒன் ஃபைவ் டென் நான் டிஃபால்ட் ப்ரியாரிட்டின்னும் போது ஃபைவ் அதாவது மேக்ஸிமம் ப்ரியாரிட்டி தான் எந்த த்ரெட்டு ஒரு த்ரெட்டுக்கு நம்ம மேக்ஸிமம் ப்ரியாரிட்டி செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த த்ரீ அந்த த்ரெட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதில் நம்ம ஆஸ் அ ப்ரோக்ராமராக நம்ம வந்து த்ரெட்டுக்கு நம்ம எந்த ப்ரியாரிட்டி வேணாலும் செட் பண்ணலாம் த்ரெட் நேம் டாட் செட் ப்ரியாரிட்டி இன்ட் ஆஃப் நம்பர் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதோட நம்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் மின்னுனா ஒன்று நார்மல்னா ஃபைவ் மேக்ஸ்னா டென் இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ரெண்டு த்ரெட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு ஃபைனலில் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா த்ரெட்டு ஏக்கு வந்து மினிமம் ப்ரியாரிட்டியும் த்ரெட்டு பிக்கு வந்து மேக்ஸ் ப்ரியாரிட்டி க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ பேரலாக அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது த்ரெட்டு பி ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் த்ரெட்டு ஏ செகண்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஏன்னா மேக்ஸிமம் ப்ரியாரிட்டி வந்து நான் த்ரெட்டு பிக்கு நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இதில் கான்செப்ட் என்ன மாதிரி இன்டர் த்ரெட் கம்யூனிகேஷன் இன்டர் ஒரு த்ரெட்டும் இன்னொரு த்ரெட்டும் எப்படி கம்யூனிகேட் ஆகுது அதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா வந்து சின்ன டயக்ராம் பாருங்கள் சென்ட்ரல் இருக்கிறது பேர் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க அங்கே தான் அந்த த்ரெட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி அப்படின்னா த்ரெட் இனிஷியலாக வந்து ரன்னபிள் ஸ்டேட்டில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் அக்யூர் த லாக் அந்த லாக் வந்து அக்யூர் பண்ணால் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுது அந்த த்ரெட்டு வந்து அக்யூர் பண்ணி அந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் அது ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு ரிலீஸ் ஆகுது மூணாவது ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அது ரிலீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது நோட்டிஃபை பண்ணுது வெயிட்டிங் பண்ணி வெயிட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க த்ரெட்டுக்கு நோட் பண்ணுது ஓகே ஆகி நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் அந்த லாக்கை ஒரு ஆள்கிட்ட வேறு இன்னொரு த்ரெட்டுக்கிட்ட கொடுது நெக்ஸ்ட் அந்த த்ரெட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக அது ரிலீஸ் ஆகி வெளியில் வருது இப்படி தான் ஒரு த்ரெட்டோட கம்யூனிகேஷன் இருக்குது அதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க வெயிட் மெத்தடுங்கள நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க வெயிட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் நோட்டிஃபை பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நான் நோட்டிஃபை பண்ணுறேன் நான் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு அதுதான் நான் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நான் முடிச்சிட்டேன் நோட்டிஃபை பண்ணி அவங்கள உள்ளே கொண்டு வர்றது நோட்டிஃபைனால் ஒரு த்ரெட்டை மட்டும் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர்றது நோட்டிஃபை ஆல் அப்படின்னும் போது எல்லா த்ரெட்டையும் வேக்கப் பண்ணி விடுறது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிமெண்ட் த்ரெட் டிமெண்ட் த்ரெட் அப்படின்றது பேசிக்கலி இட் இஸ் அ சர்வீஸ் த்ரெட் அதாவது நமக்கு தெரியாது நம்ம நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய த்ரெட்டு நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பின்னாடி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அதாவது டிமெண்ட் வந்து சர்வீஸ் த்ரெட் நம்ம ஒரு த்ரெட்டை யூசர் த்ரெட்டுக்காக அது ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பேக்ரவுண்டில் நம்ம யூசர் த்ரெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் க்ளோஸ் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிசி கார்பேஜ் கலெக்டர் ஃபைனலைசர் மெத்தட் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பேக்ரவுண்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு டிமெண்ட் த்ரெட் இது நம்ம என்னென்ன டிமெண்ட் த்ரெட் இருக்குன்னா ஒரு நம்மளாகவும் ஆஸ் எ ப்ரோக்ராமராக நம்ம டிமெண்ட் த்ரெட்டை செட் பண்ணலாம் செட் டிமெண்ட் அப்படின்றது நம்ம ஸ்டேட்டஸ் நம்ம ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாக இதை நான் வந்து டிமெண்ட் த்ரெட்டாக செட் பண்ணுறேன் சர்வீஸ் த்ரெட்டாக செட் பண்ணுறோம் நம்மளாகவும் செட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்ம செக்கும் பண்ணலாம் ஈஸ் டிமெண்ட் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணி வெதர் இட் இஸ் டிமெண்ட் த்ரெட் ஆர் நாட் அதையும் நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு த்ரெட் ஏ ஒன் டாட் செட் டியூ செட் டிமெண்ட் அப்படின்றது அதை நம்ம செட் பண்ணலாம் ஓகே ட்ரூ இதை வந்து நான் ச சர்வீஸ் த்ரெட்டாக நான் செட் பண்ணுறேன் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா டெட் லாக்ஸ் டெட் லாக்ஸ்ன்றது பேசிக்கலி இட் இஸ் இன்ஃபைனைட் வெயிட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அந்த சிங்கிரனைசேஷனில் சொன்ன மாதிரி நிறையா இட் இஸ் சீக்வன்ஸாக எக்ஸிக்யூட்டாக ஒரு சில ப்ராப்ளம்காக நம்ம சிங்கிரனைசேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்
நெக்ஸ்ட் த்ரெட் குரூப்ஸ் ஒரு த்ரெட்டை நம்ம குரூப்பாக அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு த்ரெட்டை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம இன்பில்டாக த்ரெட் கிளா இன்பில் த்ரெட் குரூப் கிளாஸ் இருக்குது நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம த்ரெட் குரூப்ஸாக வச்சுக்கலாம் இதில் என்ன அப்படின்னா சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரெட் குரூப் ஏரன் நேம் ஸ்ட்ரிங் நேம் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம த்ரெட் குரூப் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா த்ரெட் குரூப் ஸ்பேஸ் த்ரெட் த்ரெட்டோட நேம் டிஜி ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ ஆஃப் த்ரெட் குரூப் குரூப் ஏ நெக்ஸ்ட் இப்போ அந்த குரூப்பில் நான் எப்படி ஆட் பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டா த்ரெட் டி ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ ஆஃப் த்ரெட் அந்த டிஜி ஒன் அந்த த்ரெட் குரூப் நேமை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கமா நியூ ரன்னபிள் அதோட ஸ்பேஸ் அலகேட் பண்ணிவிட்டு கமா ஒன் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரிங் நேம் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம ஒன் இப்போ செகண்ட் த்ரெட் எடுத்துனா டூ அப்படின்றத நான் செட் பண்ண முடியும் இப்படி செட் பண்ணி ஒவ்வொரு தேர்ட்டுக்குள்ளேயும் நான் ப்ரோ அட்டாச் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நான் ரன்னபுள் ரன்னபுள் இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரெட்டை நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு த்ரெட் அதில் டிஜி ஒன்றுன்றது த்ரெட் குரூப்பு டி ஒன்றுங்கிறது த்ரெட்டு இப்போ நம்ம அதை டிஜி ஒன்றுக்குள்ளே நான் அந்த ஒன்றுன்ற ஐடென்டிஃபிகேஷனை நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபைனலாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எனக்கு த்ரெட்டு வந்து இன்பில்டாக வந்து த்ரெட் ஏ அங்கே இருக்கனால த்ரெட் ஏ அவுட்புட் வருது பேரண்ட்டுங்கிறது என் ஃபைனலாக எனக்கு அவுட்புட் வருது இது ஃபோர்த் யூனிட் மேக்ஸிமம் இதுதான் ஒரு ஷார்ட்டாக நான் ஸ்பெ ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் த